Tiếp tục chúng ta sẽ khám phá công cụ tiếp theo là công cụ nhân bản cho Photoshop. Đây là công cụ đặc biệt. Các bạn nhấp nút vào màn hình này. Chúng ta bật vài thiên nga lên. Tôi chọn về công cụ đó gọi là Stamp Tool. Clone Stamp Tool. Công cụ này sẽ sử dụng như sau. Tôi zoom gần con thiên nga lên. Bây giờ tôi muốn nhân bản con thiên nga nữa. Ở vị trí nào đó ngoài này tôi làm như sau. Các bạn nhấn phím Alt Plus. Bấm vào vị trí này, định vị đầu tiên, cái vị trí chúng ta sẽ nhân bản. Sau đó tôi tạo một layer mới để quản lý cho dễ. Các bạn nhìn tôi vẽ bắt đầu từ cái đầu. Vẽ dần vẽ dần và khi vẽ các bạn thấy rằng ở bên kia có một cái dấu cộng nó chạy theo đường vẽ chúng ta. Các bạn nhìn cái dấu cộng đó và vẽ cũng được. Tôi vẽ từ dưới lên trên, vẽ cái đầu nữa. Sau khi vẽ xong tôi thấy ok rồi, tôi dừng lại. Chúng ta có thể vẽ rất nhiều con tin nga ở đây. Tôi có thể tạo một cái con tin nga mới, vẽ trên này. Chúng ta phải ăn tên lát, tích vào đây. Và sao chép lại vùng này. Đứng trên đây rồi này. Và vẽ. Công cụ rất hay phải không các bạn? Sau đó tôi về phím V. Tôi thấy rằng mình đã có được ba con tên nga rồi. Chúng ta có thể nhấn cần chân T con tên nga ngoài cùng. Nhấn ship A để nhỏ lại cho nó hợp lý. Enter. Con cần nhất, chúng ta nhấn cần chân T và lớn lên. Các bạn có thể đảo chiều, chuột phải vào, click hoi cho tổ để cho nó hợp lý hơn. Và tôi enter. Vậy là với công cụ này chúng ta sẽ nhân bản rất tiện lợi. Ngoài ra bên trong nó còn công cụ gọi là pattern stamp tool, nó sẽ tô dạng pattern. Tôi chọn một layer background, tôi tô. Pattern chính là những họa tiết chúng ta tìm ở đây, là xử những họa tiết này. Sẽ tô ra pattern. Cái này nhưng mà thành phần chúng ta tham khảo thêm mà thôi, hay là pattern dạng này. Hoặc dạng này. Thay vì pattern kiểu này, chúng ta có thể tự tạo cái pattern mới, ví dụ như cái móc gỗ, một sàn để chúng ta vẽ lên. Thì ở những bài sau, tôi sẽ lần lượt hướng dẫn các bạn cách tạo cái móc gỗ này như thế nào, và ứng dụng vào nội thất ra sao. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài sau.